tuingie sasa katika sehemu yetu ya mahojiano ambapo tumekuuliza binafsi unaonaje kuhusiana na ule uamuzi ambao umefanywa na maseneta na wabunge bunge la taifa katika kuachagua maspika wao Moja hapa anasema hiyo ni nzuri na waomba waongeze wa Kenya waongoze wa Kenya kwa njia nzuri. Huyu ni Felix Biwot. Mwingine hapa anasema uchaguzi ulikuwa sawa kabisa ni Nancy akiwa Mombasa. Mwingine anasema wabunge na maseneta hawakuangalia uwezo wa mtu bali walifuata kile ambacho walikuwa waelezewa na rais. Kwangu mimi sikuona kwamba ulikuwa ni uamuzi wao bali ulikuwa ni uamuzi wa rais. E, John akiwa Kakamega anasema uchaguzi umekuwa sawa kabisa. Mwingine Edwin Nyakweba anasema mimi sioni sura ya Kenya nilichokiona ni kuzawadiwa kwa marafiki wa vyama vya kisiasa. Eliud Mutembei Asifi anasema unatazama ukiwa mikindori na unasema mikindori mko locked. Shukran sana. Mwingine hapa anasema ni Diki Odhiambo anasema kama walichaguliwa kwa njia ya haki hakuna shida. Unatutumia ujumbe huu ukiwa Rarieda. Kuna mmoja hapa ananiuliza swali. Uh, anasema msitu ulibaki ule ule. Idadi kubwa ya nyani wamebaki wale wale. Tutarajie nini kama nchi? Akaniambia Zubeda tafakari. Jeff Kiru yamekuwa mchana mzima katika majengo ya bu. Jeff pande huo hisia ziko kwamba ilikuwa tu Diana tu. Zubeda Naam asante Zubaida. Hivi sasa speaker wa bunge la taifa Justin Muturi ameondoka uh, dakika chache zilizopita baada ya kuchaguliwa kuwa speaker kwa muula mwingine wa miaka mitano. Na hivi sasa labda tunapata hisia kutoka kwa baadhi ya wabunge na hivi sasa anajiunga na mbunge uh, wa pekee katika bunge la 12 kutoka chama cha PNU. Naam karibu sana mheshimiwa. Thank you very much. My name is Gishonge Kabebea. I'm very happy and very excited today. I've been sworn in as the only MP elect on a PNU ticket. I'm very happy, I'm also very grateful for the president inviting me yesterday to the State House. And I'm here to say that as PNU, we are going to push the government agenda. You can see the voting patterns in, in the House, like when we have just elected the, the Speaker of the National Assembly. It's like we were not opposed because we are the majority. So I stand to say that me, as a member elect of uh, PNU party, that we are supporting the government agenda, and that what I can see is we as Linders, we are calling upon all the Kenyans to come together so that we can now get united and start working because the time of politics now is over. It's time to unite the country so that we can achieve the development that we are anticipating when we were campaigning and the manifestos that you are giving to our, to our people. Naam, asante labda tunaweza zungumza na mtu mmoja, mbunge mwingine mmoja tuweze kupata hisia zake pia kuhusu kuchaguliwa kwa Justin Muturi kuwa speaker na Geoffrey Kanga Kingangi na Kingangi. Na sasa labda tueleze tu hisia zako ni zipi kuhusiana na kuchaguliwa kwa Justin Muturi pia kwenye uh, muhula wa pili. E, kwanza niseme kwanza tumekuwa na siku nzuri sana. E, shughuli ya mbunge imeendea vizuri sana kuapishwa kumchagua speaker na naibu wake. Yote shughuli hiyo imeenda vizuri sana. Kwa kuchagulua kwa Justin Muturi kama speaker nafikiri jambo ambaye lilikuwa la maana sana na jambo ambalo lilikuwa limefaa sana na kama vilivyoona kutoka kwa mbunge karibu wote walimpigia kura kuonyesha kwamba wako na imani na yeye na tungetaka aendelee na sijui mkielekea bungeni swala ambalo mungependa liangaziwe la kwanza ni lipi hasa kuhusiana na swala lile la kanuni ya 32 ama gender rule E, nafikiri kwanza e, speaker akiongea kwanza amesema kwamba tumechukua tume tua kubwa kwa mambo ya gender kwamba kina mama ambayo walikuwa nominated mwaka mwingine sasa hivi wameenda wamechaguliwa hivyo kupatia nafasi nyingine kwa wengine kuwa nominated kwa hivyo ni hatua kwa hatua na nafikiri e, kwa sababu hatujafanywa induction tukienda kule induction kwamba tutaweza kujua mengi na kujua namna ya kuchangia hayo maneno lakini kwa maoni yangu mimi nafikiri tumechukua hatua kubwa kuendelea upande wa uh, kuwapatia uh, nguvu akina mama 
uh, watu wenye ulemavu na vijana hatua tumechukua kutoka parliament nyingine paka hii kuna mabadiliko makubwa mazuri Naam labda tu Zubeda kutoa tu mwongozo mdogo kuhusiana na jinsi kina mama waliweza kuchukuliwa kwenye uchaguzi mkuu uliopita ni kwamba kuna magavana watatu wanawake kuna maseneta watatu kina mama hivyo basi kuonyesha kwamba kulingana na wabunge wanasema kwamba Kenya inapiga hatua na kuweza kuangazia masala ya kina mama kwenye kama ilivyodokezwa kwenye katiba lakini ilivyo sasa kumbuka kwamba bunge la kitaifa limeweza kumchagua speaker na naibu speaker speaker akiwa Justin Muturi naibu wake akiwa Moses Chebo kutoka eneo bunge la Kuresoi kaskazini upande wa seneti hii leo basi waliweza kufanya uchaguzi pia uh, wakimchagua Ken Lusaka kuwa speaker wao ila upande ule wa naibu speaker wao kuweza kumchagua manake awali kulikuwa na wagombeaji kadhaa lakini walijiondoa dakika za mwisho mwisho hivyo basi kutoa fursa ama itabidi uh, karani wa bunge la seneti kuweza kuwachapisha ama kutoa tena uh, nafasi hiyo ilimradi ama ili wale ambao wanamezea mate nafasi hiyo waweze ku, kutuma maombi kisha baada ya kutuma maombi sasa maseneta watajumuika pamoja kuweza kuamua ni nani kati ya wale ambao wamefuzu wataweza kumpigia upatu kumbuka kwamba chama cha jubili kinampigia upatu uh, kithure kindiki ambaye ni seneta kutoka Tharakanithi kuweza kuchukua nafasi hiyo nafasi ambayo kufikia sasa ilikuwa imewavutia wengi wakiwemo Johnston Sakata uh, Sakaja Kundradi kutoka kaunti ya Nairobi kuna Susan Kihika ambaye alikuwa ameza mate nafasi hiyo lakini akajiondoa na hivyo basi tunasubiri kujua iwapo wale wabunge kutoka mirengo mingine wataweza kumuunga mkono kithure kindiki Zubeda Shukran Jeff kwa sababu umeibua maswali mawili mazito ambayo nitayaelekeza sasa kwa wageni wetu ambao wako studioni kwa sababu tunajua kuna ile kesi ambayo iko mahakamani uh, kuambatana na uwakilishi sawa wa jinsia hatujawao na manaibu uh, wa maspika ambao ni wanawake kufikia sasa <laughs> na hilo swali la pili ambalo ameligusia pale kuwa pendekezo la jubilee ni kithure kindiki seneta wengi wanakashifu wanasema hakutuma maombi weje kwamba anapewa tu na kwamba hakutuma maombi wageni wetu studio ni kando yangu hapa ni daktari Peter Ndiga mjuzi wa masuala ya siasa na uongozi karibu sana nashukuru sana na pia tuko naye daktari Barua Njogu ambaye alikuwa mbunge wa Gishugu katika bunge la 11 shukrani sana kwa kuendelea kuwa nasi labda kwa kufafanulia watazamaji kile ambacho tumekiona bungeni hii leo tuanze nawe wamechagua speaker katika bunge la taifa wamechagua naibu speaker bunge la seneti hawajachagua naibu speaker na hatujajua bado yule kiongozi walio wengi nani kiongozi walio wachache lakini tuna yale tu majina ya, ya wale ambao wamependekezwa je shughuli inastahili kuwa nini baada ya leo ambapo speaker amechaguliwa asante sana zubeda shuri shuri ya leo ilikuwa e, fupi sana ilikuwa kuwapisha wabunge at mpya elect mm -hmm. na imeshawapishwa wote mm -hmm. wa seneti na national assembly Alafu kutoka hapo walikuwa chagua speaker na naibu wa speaker. Naam. Wamechagua speaker wa Senate na wa National Assembly. Lakini na kwa National Assembly pia wamefaulu kuchagua speaker eh, eh, Cheboy ambaye ameingia bila kupingwa. Mm. Lakini kule kwa Senate kulikuwa na tatizo kidogo kwa vile wale walikuwa wametuma maombi kuchaguliwa kama deputy speaker watu waliojiondoa kwa vile walikuwa wamesema watagombania viti zingine sasa ndio kaonekana hakuna candidate yote na speaker kaelisha hiyo mjadara baka mm. next week mm. sasa wengine watatuma maombi yeah. vile inaendelea ni vile ni hivi chama ya jubili ita eh, wanachama wa, wa, wa bunge watawachi wa, wa, they will apply Ku, 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 to be considered mm -hmm. kama the deputy speaker wa senate mm -hmm. sasa kutoka hao wale wa jubili wata apply jubili itawaangalia alafu ifuate mmoja mm -hmm. kwa vile hii ni mambo ya chama saa hii mm -hmm. nasa vile vile mm -hmm. na yeye kutoka hapo atachagua deputy speaker na wakishafanya hivyo bunge la taifa zitakuwa zimekuwa fully composed hiyo nyingine ya macha, ya machairman mm -hmm. the mlengo wa upinzani utapatiwa the chairman mbili hiyo ni ya oversight committees hiyo ni public investment committee na public accounts committee mm -hmm. kuangalia hesabu ya serikali na paprastato hiyo mm -hmm. itakuwa on recommendation kutoka kwa chama ya NASA mungano wa NASA mm -hmm. lakini chama hizi zingine hivi um, hizi zingine chairman of finance budget and so forth itachukuliwa na wanajubiri kwa vile ndio wanaongoza serikali mm -hmm. uh, umeuliza juu ya kiongozi wale wengi mm. kiongozi wale wengi anapendekezwa na chama ile iko na wabunge wengi sana sasa hiyo ni nasa am ni jubili jubili iko na watu wengi kwa wabunge wengi ndio itawazilisha kwa speaker ama kwa clerk of the national assembly ule wanataka kuwe eh, majority leader vile vile kwa, sen, kwa seneti mm. 
hiyo mwingine ni minority leader hiyo wananasa watakaa chini waseme tutaunga mkono huu kama minority leader wa senate na minority tawa minority leader wa national assembly kwa hivyo hilo si lazima lijadiliwe okay. si lazima ijadiliwe because hiyo ni mambo ya chama chama hiyo ni uongozi wa chama hiyo mambo yote itajadiliwa ndani ya chama Naam. chama jubili na pande ile chama ya nasa na, na katika huku hmm. huku kuchagua daktari unakumbuka awali tuligusia japo kwa ufupi uh, swala so hili la kupendekezewa mtu fulani na kiongozi wa chama hmm. kuna demokrasia gani kwa sababu sasa iwapo mtakuja tu pale bungeni mnakuja tu kuidhinisha kile ambacho mshaambiwa na kiongozi kutakuwa kuna demokrasia gani na unaona ndio swala ambalo wengi nauliza. Asante sana. Itakumbuka kwamba baada ya uchaguzi kila chama kinakuwa na indandi ya wale watu wamechaguliwa. Na sababu mlengo muundo wetu wa serikali ni wa demokrasia na sisi tuko involved ndipo za tuko na viumba viwili vya parliament, tuko na seneti na tuko na national assembly ndio inaitwa bicameral. Mm. Sasa kuna parliamentary group kila chama kinaita wajumbe wale walichaguliwa kupitia chama chao ili kwamba waende wakafanya hile tunaita housekeeping mm. La, lazima waongee mambo ya kwao kinyumbani sisi chama cha nasa kwa mfano tunataka kuelekea sasa bunge la 12 mambo yetu tutakuwa tunafanya namna hii na hii na hii na tutaongozwa na watu hawa kwa hivyo hakuna kasoro linapatikana pale kama chama kimeitana kupanga mambo yao ya kinyumbani kama vile tuliona jana huku uh, wa, wa, wale wa bunge wa jubilee wale wameitwa kikao na kiongozi wao sababu kila chama kiko na kiongozi wakapendekeza vile uongozi wa viumba viwili vya, vya parliament vitaweza kuongozwa kwa hivyo hatuwezi tukasema demokrasia hapo imeharibika kwa sababu kila chama lazima kipendekeze wale watu wataweza kuchampion yale mambo wanataka kuachieve. Naam, uh, daktari kidogo katika hilo kwa sababu naona pia daktari mwenzako anataka kuchangia mm -hmm. uh, katika kando na demokrasia unamchagua mtu kwa sababu unataka kumzawadi au ni mtu ambaye mnaonelea huyu ndiye atasukuma ajenda zenu bungeni <coughs> au mnachagua mtu ambaye mnaona kweli ana uwezo wa kusukuma ile ajenda ambayo itamfaa mwananchi bali si kumfaa kumfaa <laughs> yule kiongozi wa chama au chama chenu binafsi naona daktari pia ulitaka kuchangia umekuwa yeah, bungeni yeah, yeah, kabla sijajibu hiyo swali nataka kuongeza niseme tukisha chama ikishapeana majority leader chama ile tawala ya jubili E, tuta, e, bunge itafanya ita constitute committees hizo mm. committees ndio watakaa chini wachague kila committee chague chairman na naibu wa chairman mm. kwa committee na hiyo kamati itakuwa imekuwa na watu wa pande yote mbili pande ya nasa na pote ya jubili wa ugani pamoja wachague chairman vice chairman hiyo mm. ingine mambo ya kuzawandi kuza watu hiyo haiko hapa kwa jubili sisi vile kunafanyika ni hivi kama uja apply kwa kazi wewe sipata hiyo kazi sasa vile sisi tulifanya wana jubili ni wale walipati wali apply your job hiyo kazi ya speaker waliangaliwa na chama tukaangalia kuridhi zao then from there tukaona huyu ndio anafaza hivi sasa unajua kuna mmoja ametuma ujumbe hapa anauliza <laughs> iweje kuwe na mapendeleo basi kwa sababu uh, speaker mzuri yeye yeah, jina lake lilipendekezwa pale eko ethuro wengi wamemsifu kwamba alifanya kazi yake vema lakini ikawa kwamba kwa sababu lusaka hayo ni kulingana na madai ambayo yana eko na baadhi ya wandani katika jubilee sio kwa alisukuma ajenda ya jubilee aliwaletea kura acha yeye sasa apewe ile nafasi uh, uh, sifikiri ni hiyo ni vile watu unaangalia kila mtu nguvu zake na weakness zake unasema ndiyo huyo mm. na tuseme hii serikali sasa tunaoda ya mwaka huu hata ni haijaja <laughs> pengine huu eko ethuro iko mahali atawekwa ile inamfaa zaidi ile tunafanya tukiwa na jubini kwa kutengeneza timu moja ambayo itafanya kazi ile itadaliva services tu wananchi sasa hakuna mapende, mapende, upendeleo ama kuzawadisha watu ni kulingana na capacity ya mtu na ukiangalia duzaka anatosha ameongeza na kumbuka ka... awali mapema kuna zile hoja zililetwa bungeni na viongozi kutoka upande wa nasa wakiongozwa na seneta um, orengo mm -hmm. walikuwa wakisema kwamba swala la maadili linakuwa kwamba halizingatwi katika maamuzi kama haya yanapotolewa hapa akinukuu baadhi ya shutuma ambazo zilielekezwa dhidi ya gavana alipokuwa gavana wa county uh, county ya mm. kwamba kuna maswala ya ufisadi na mambo kama haya lakini ikasemekana kwamba ah hiyo haija kwa katika sheria za bunge kwa hivyo anafaa bado kuchaguliwa uh, zubenda kidogo uta uh, swala la kuzawadi si swala geni kwa kwa organization yoyote ile hata
hata wewe mwenyewe pale unafanya kazi kuna ukifanya kazi kwa bidii mwajiri wako hako na ruhusa ya kukuza wadi kwa njia ya kukupandisha cheo kwa mfano ama kukuongeza hali ya kazi ile tunaita job enlargement job enrichment kukuza wadi kule kutia mtisha wale watu wamefanya kazi kwa mfano kwa nini Justin Muturi amehifadhi ame, 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 ame kile kiti ni, ni kwa sababu chama chake cha jubilii kimeleta wabunge wengi pale na kulingana mm. pia alisukuma anjenda ya jubilii na pia mwenyewe anataka kuwa, eh, ku, ku, um, kuomba ile kazi kwa mambo hayo yote yanaambatana ukienda kwa mfano um, uh, bunge la senator ya, la, la, la senate utakuta vile viti vya speaker Eh? Na, na, na tumesikia wakati viongozi wengine walikuwa nafanya siasa zao walikuwa nasema serikali ni kubwa tukiingia viti ni vingi kwa hivyo tunaomba munge huyu mkono wewe step down kwa sababu hautapotea nafasi za kazi zibando ziko lakini hamuoni hapo ndio demokrasi inapotea kwa sababu Uh, unapokuja unaeleza kwamba haya daktari wewe sasa wewe mwatie zubeda wewe yeah, kwa sababu huyu alituletea kura ama alikuwa kitu ambacho alileta mezani mm-hmm. sasa kutakuwa na demokrasia gani kutakuwa na utumishi gani kwa umma kwa sababu sasa hapo wengi wanaona kwamba ni utumishi kwa wale viongozi uh, na vyama zubeda hii siasa hii campaign campaign competition na kama chama inafanya campaign kuchukua serikali lazima chama iweke mikakati ya kuhakikisha wamepata viti vingi kwa bunge mm. ama kwa seneti mm. ama kwa county assembly and so forth wasipopata hiyo hatakuwa na nguvu ya kuongeza wa kuongoza mm. ndio wanatumia strategy zote kuenshua wamepata whatever viti wanaweza pata na, sio kuwa demokrasia kwa vile waikoza hiyo viti wataunda serikali na bado tunaona mm. kuna dalili kwa yeah. huu ulikuwa katika bunge la 11 unajua hili naona kuna dalili kwamba mm-hmm. jinsi ambavyo wakenya wengi wanabashiri mm-hmm. wenda sasa kukawa ni kupimana ubabe waliona mm-hmm. nguvu wapishe uh, miswada ikija kwa sababu hamutaki hamu, hamu ule mswada mm-hmm. na kwa sababu mko wengi mnauangusha sasa unaona itakuwa na faida gani kwa sababu bunge la 11 lilikosolewa sana kwa sababu ya hili jambo a, 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 Unaona una kuna hatari itajirejelea sababu ya huwa wingi tuko wengi tuko na nguvu. Wacha nikueleze kwa sababu um, serikali haiongozwi kama vile kanisa, haiongozwi kama vile nyumbani kwangu. I, inaongozwa na zile dhana za wale viongozi wa kwa kiti wakati huo inaitwa mm always government in place kuna ile serikali imechukua jukumu hiyo serikali iko na manifesto yao kwa hivyo wale watu watawekwa uongozini ni wale watu kwamba wameonesha commitment ya kupasiu the government agenda hata tumesikia mtuli pale akisema kwa hiyo tuba yake nzuri sana amesema hivi sasa tuko na projectory tuko na tuko na mwelekeo thabiti kwamba lazima guzo tatu za economy ziweze kusukuma vizuri kama vile social economic na to- political agenda ya serikali. Mm. Kwa hivyo kule mbungeni ukisikia walio wengi wakisukuma agenda fulani na kana kwamba wanataka kunyamazisha wale walio wachache sio kupenda kawa kwao hivyo ndivyo serikali inaendesha. Na, na kwa fupi sana tunapofunga kuna hoja mbili ambazo zinatarajiwa kwamba zitajadiliwa katika kikao hiki mm-hmm. ambazo ni hoja muhimu zilizoleta migawanyiko mm-hmm. uh, baina ya vyama vyote viwili ama pande zote mbili kuhusiana na swala la uteuzi wa wabunge wa bunge la Afrika Mashariki mm-hmm. na hii kesi ambayo ipo mahakamani kuhusu wakilishi sawa wa jinsia unaona hali itakuwa vipi katika bunge hili tunapofunga hii swala ya wabunge wa IALA East African Legislative Assembly hiyo mm. tugu majina bado iko tayari kwa bunge hii bunge ikikuwa convene next week wanaweza discuss and nominate those people waende huko Arusha wafanye hiyo kazi hiyo mm. ima by two thirds E, ni swala ilikuwa tata saidi mm. kwa miaka tano iliyopita tumejaribu kuweka hiyo mjadala lakini hakupita lakini tukiangalia tunaona vile mtu amesema mwaka huu bunge hii iko na wabunge wengi sana wa kina mama mm-hmm. inaonekana those barriers which existed ni kama zimeenda sasa lakini naona e, na, na ningependelea hii bunge ya 12 iweke hiyo kama priority wa discuss wa ijadili wa uh, wafunga hiyo uh, pengo na tuendelee mm. naam Mm. Uo na imani na bunge la 12 unaona mambo yatakuwa sawa sima <laughs> kabisa <laughs> eh? mm. mambo itakuwa sawa hata ingawa bado siasa zitakuweko mm. na ubabe wa walio wengi na walio wachache hiyo tenant of numbers bado itakuweko na pia tunatazamia kwamba wakienda kwa yale masuala muhimu kama vile ugavi wa, wa, wa rasilimali ya taifa kutakuwa na ubabe katika ya national assembly na senate na, mm. na seneti kwa hao mambo yatakuweko mm. lakini sasa kile kitaamua kita kama Kenya itaendelea mbele ni jinsi tuk kavyo navigate kwa, kwa hayo mambo yote. Nataka na, 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 kueleza wa Kenya
kufanya kwamba tuwe positive na, na tuwe bris serikali yetu na tuweze kusonga mbele. Tukifunga na, na nadhani kusema hii kabisa kabisa, kabisa nikisema eh. nadhani kusema jubilee iko na wingi wa watu bungeni lakini hiyo wingi inaweza saidia kusukuma gurudumu ya development agenda. Lakini hiyo wingi ya jubilee peke yake haijafika ya kubadilisha katiba. Hiyo ni kusema katiba itakuwa imani imara na kama nataka kubadilisha pengele ya katiba lazima ushishe both sides of the house. Na mshukwa sana wageni wetu tungependa kuendelea ni mada ambayo ni tamu sana tungependa kuendelea lakini muda umekwisha. Tumekuwa na madaktari wawili wasomi hapa studioni ambao wamekuwa kituchanganulia kile ambacho kimeshuhudiwa hii leo lakini upande mwingine wa studio Joa Geo yupo uh, unajua kwamba kesho kutakuwa na ule uamuzi wa kihistoria ambao unasubiriwa na kila mmoja kuambatana na ile kesi ya urais ambayo ipo katika mahakama ya juu hii leo jioni atakuwa kituweleza na wale wageni wake studioni tutarajie nini katika uamuzi ambao utatolewa hapo kesho kwa hivyo nampisha sasa endeshe hili gurudumu kutoka kwangu Zubeda Kome mtangazaji kwa lugha ishara Mirisha Witi wageni na wote kisha matangazo haya nasema shukrani za dhati nakutakia usiku mwema kwa heri